哈喽，大家好，这里是来电科技。最近这两天放假，游戏玩的有点上头，可是手里的鼠标却老是拖我后腿，又重又不跟手，搞得我操作都不流畅了。想着换个轻量化的鼠标，提升一下我的战绩。听朋友说，雷蛇毒葵 mini 四倒是挺轻的，但是我看这价格，嗯，还是算了吧。最近我发现麦从也新推出了一款 AX 五镁合金的镂空鼠标。价格也非常亲民，这不我果断入手。今天咱们就来看看它到底值不值得买。先来看开箱，这个包装还挺讲究的，天地盖设计给人一种高级感。打开后，除了鼠标本体外，还有一对鼠标贴、一根散神数据线、USB 转接器和说明书。我拿到的是新升级的音讯机配色，颜值十分在线。其实作为桌搭也是非常亮眼的存在，简直就是猛男的最爱。全系搭载镁合金外骨骼，这种材质不仅让鼠标更加轻盈，还提升了强度和手感。表面做了细腻的磨砂处理，摸上去手感非常舒适，完全不同于啊那些塑料鼠标的廉价感。底部同样做了镂空处理，两边还有三模切换键和 DPI 调节键。二点四 G 接收器藏在底部的磁吸盖内，这个设计很贴心，方便收纳，不易丢失。这里啊，需要提一嘴的是，刚打开时，接收器是插在转接器上的，粗心的我差点就要找客服给我补发了。得益于镁合金和大面积镂空设计，它的重量只有五十六克，大大减轻了手腕的负担。特别是对中小手型的玩家来说，这种轻量化设计再合适不过了。麦从 AX 五这次采用了适合大部分玩家的一个经典模具，握持感很舒适，没有顶手心的感觉。手指接触的两侧侧裙区域也没有刻意镂空而牺牲手感。作为一个重度游戏玩家，鼠标的操作性能对我来说尤为重要。麦从 AX 五在这方面的表现绝。绝对可以用丝滑来形容。它搭载 PAW 3 3 9 5传感器，支持高达两万六千 DPI 六档可调节，双八 K 回报率，延迟低至零点一二五毫秒。这些在激烈的 FPS 游戏中简直是制胜法宝。鼠标响应快，精准度高，每一次射击瞄准都非常顺手。同时，它还配备了瑞昱 Realtek 低耗能芯片，比上一代诺迪克功耗更低，续航时间更长。官方给到的续航具体时间是蓝牙模式下大约一百七十小时。作为一个经常熬夜打游戏的人，这样的续航表现让我非常满意，这样就不用担心打到关键时刻鼠标没有电了。在按键方面，这次麦从 AX 五配备了欧姆龙光微动，按键更清脆灵敏，确认感也会更强。再加上 TTC 金轮编码器，滚轮的刻度感非常清晰，每一次滚动都很精准。这对频繁需要滚动视角的游戏玩家来说，真的是很棒的体验。说到游戏体验，我也是用这款鼠标玩了几局 CS:GO 和英雄联盟，操作非常顺畅，完全没有任何卡顿和延迟感。特别是在 CS:GO 中，高回报率和低延迟真的让我在射击和瞄准时更加得心应手。简直啊是枪枪爆头的节奏，而且轻量化的设计让我长时间游戏也不会感到手酸。麦从 AX 五这次不仅在性能上做到了极致，还进行了全方位的优化，比如说空间程、底部不平晃动、两侧缝隙等问题，在这一版本中没有再出现，整体品控提升明显。据说最新批次的初代黑武士和机械机也同步跟进了这些优化，可以说麦从在品控上的努力完全值得称赞。三九九的价格就能买到这样一款配置和性能都很出色的镁合金无线鼠标，是真正做到了千元的性能百元拿下。对于那些追求高性能和预算有限的玩家来说，这款鼠标真的值得一试。好了，本期视频就到这里了，喜欢我们的视频不要忘记一键三连，我们下期再见。